。在古代武将中，名震寰宇的数不胜数。战国时期的白起、李牧等等，西汉的韩信、卫青，还有其他各个朝代的名将们。然而，有着武将最高荣誉的封狼居胥，嫣然乐石也不过五个人。今天的视频，就让我们好好看看他们都是谁，又是怎么获得这些最高荣誉的。如果喜欢本期视频的话，就观众老爷们点一个小小的赞，这就开始我们本期视频。首先就是开创了封狼居胥这一荣誉的霍去病。之前我们有期视频专门做霍去病，有如果有兴趣的话，大家可以看一下。这次呢，我们就简单说一下，霍去病本来是奴隶的儿子，多亏了他的姨妈卫子夫，才被汉武帝看中，他才有了学习军事知识的机会。首次出战就带领八百骑兵深入匈奴腹地，轻松击败匈奴，斩杀了匈奴高级官员若干人以及匈奴单于祖父，俘虏了单于的叔父。从此战之后，被汉武帝封为冠军侯。之后的河西之战又斩杀匈奴三万多人。公元前一一九年的漠北之战，和他的舅舅卫青分兵两路出击，寻找匈奴主力。霍去病率领五万骑兵深入漠北两千多里，和匈奴的左贤王部展开激烈大战。霍去病一路追杀到狼居胥山，在狼居胥山举行了祭天仪式，从此就有了封狼居胥。霍去病的胜利不光是在于汉军将士作战勇猛，在他的队伍里也有匈奴的降兵，还有其他各种能人，才能让他在漠北的草原荒漠中不迷路。可惜的是啊，霍去病因病早逝，年仅二十四岁。第二位则是东汉的名将窦宪，这位本该和霍去病、卫青并列的名将，现在却很少被我们说到。其实也全都是他自己作的。他的曾祖父窦融是从王莽那边投降刘秀的，因为是从王莽那边投降过来的。窦融呢，是一生都过得十分谨慎，对子孙的教育也是让他们做人要谨慎，不要太嚣张。然而，窦家在失去窦融这个镇山石以后，窦家的各种妖魔鬼怪都跑出来了。首当其冲的就是窦宪的祖父窦牧，再是窦宪的父亲。虽然他们两个都因为出阁的事情被杀了，但是窦宪的妹妹还是当上了汉章帝的太后。章帝驾崩后，汉和帝继位，他的妹妹当上太后。窦家的势力在东汉是一时风光无二。窦宪这个人呢，也是睚眦必报。韩愈曾经审判过他的父亲，窦宪直接派人把韩愈给杀了。将头放在他父亲窦勋的墓前祭奠，都乡侯刘畅来长安为汉章帝吊丧，和窦太后两人很合得来，太后还经常召见他。窦宪就害怕太后将自己的权力分给刘畅，于是就派人去刺杀刘畅。事情败露后，又把锅甩给了刘畅的弟弟刘刚。后来真相被太后得知，太后就把窦宪关在皇宫里边等候处置。窦宪知道这次把太后惹急了。于是他就主动请缨出战，攻打反对汉朝的北匈奴。太后就命窦宪为车骑将军，领兵出征。在出兵第二年，窦宪和北匈奴单于在基洛山展开激战，北匈奴大败，被斩杀一万三千多人。北匈奴各部也纷纷来向窦宪投降。窦宪登燕然山，克石勒公。之后，窦宪将北匈奴单于劝降，班师回朝。朝廷将窦宪及随他出征的将士们都做了封赏。后来，窦宪趁北匈奴示威，将北匈奴彻底击溃，直接把北匈奴打到了欧洲。后来，窦氏家族把握朝政，窦家里面有十几个人都在东汉有重要的位置上边，各种坏事是做尽了。窦宪认为自己对大汉有功，于是更加的嚣张跋扈。永元四年，他的党羽想要谋反，汉和帝看穿了他们的阴谋，便定下计策，除掉叛逆。因为窦宪当时在外地驻军。怕行动后窦宪再起兵谋乱，便决定再忍耐一段时间，再等到窦宪回到京师后，便下令犒劳出征将士，稳定人心。之后便下令封锁城门，将意欲谋反的窦宪党羽邓蝶、邓雷、郭举、郭黄等人下狱处死，收了窦宪的大将军印，让他和其他窦家人返回封地。在他们回到封地后，就被逼自杀。这和霍去病一对比就明白了，为什么别人只说霍去病？人家是匈奴不灭，何以为家？他连出兵匈奴都是因为犯了错，只想保全自己性命，只能出征匈奴。第三位是大唐的战神李靖，之前我们也做过李靖的视频，有感兴趣的观众老爷可以去看一下。突厥曾经趁玄武门事件不久之后，领兵攻打李唐，突厥军队马上就到，李唐的大军又不能快速集结。
唐太宗李世民派出的军队又接连失败，唐太宗就只能和突厥签下了城下之盟。贞观三年八月，唐太宗命李靖等人出兵攻打突厥。当时的李唐常年征战，没办法维持和西汉一样强大的后勤支援，李靖就只能选择尽量和突厥是速战速决。贞观四年正月，李靖率领三千精锐骑兵向突厥竭力可汗方向挺进。之后，李靖攻下了定襄，打败突厥。后面，李靖前锋苏定方是趁着大雾急行，发现了竭力的牙帐，随即派人禀告李靖。待李靖大军抵达后，将突厥军士杀得四散而逃，斩杀一万多人，俘虏十万多人。据史书所记载，李靖只是在狼居胥山下经过，不过他击灭东突厥的功绩已经和前面两位没有什么区别了，而且灭东突厥也只是为他功劳补上，又添了一笔罢了。不过，自唐朝之后，汉人之中就再也没有人打到过狼居胥山了。直到元末明初，第四位蓝玉。公元一三八八年，明太祖洪武二十一年，蓝玉率领十五万大军向北讨伐元朝残余势力，在探知元主在捕鱼洱海，便率领部队直扑而去。捕鱼洱海就是今天的贝尔湖，在距离贝尔湖四十里地时。没有遇见敌军的蓝玉本想返回，但被手下王弼劝住了。怕远赴漠北无功而返的话，明太祖朱元璋会责怪二人。蓝玉认为王弼说的有道理，于是便命令部队下马休息。之后便趁着夜色火速赶到了贝尔湖南畔，在探知敌军所在地后，便火速出击。在当地的援军认为明军根本不可能打到那里，所以根本没有设防。援军是仓促应战，被蓝玉击败。后来蓝玉屡立战功，自己就居功自傲，横行霸道。在洪武二十六年，蓝玉被锦衣卫指挥蒋桓告发谋反，于是就出现了震惊天下的蓝玉案。还有一位也是明代的武将，是武将，但也是皇帝，他就是发动靖难之役的、取得皇位的朱棣。元朝主体被灭后，残余势力组成了北元。在朱棣成功取得皇位后，怎么说都是造反上去的，得位不正。为了不让天下有人有闲言碎语，也为了大明的北境安定，在登基初年就开始为了北伐蓄养战马。在永乐七年，朱棣就派兵征讨鞑靼，但被鞑靼打败了。也就是因为这次的失败，朱棣决定亲征北漠。亲征的五次全部都取得了胜利，但在此期间，明朝也是累得精疲力尽。在第五次亲征的时候。朱棣是在返回的途中病死于榆木川。我们本期视频啊，只是讲一下获得这最高荣誉的几个人，并不是说取得最高荣誉就是历史最强的几人。有些名将虽然没有获得过这个荣誉，但依然十分的出色。比如说唐朝的话，一般说唐朝名将就是李靖、李绩这几个人。其实唐太宗李世民在领兵打仗方面也是不输李靖的，有些可能一辈子就干了这一件事儿。有些人呢。不过是把这件事儿在他的战功方面又加了一个罢了。那么大家对这些有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多记得点个关注，我们下期视频不见不散。